второто видео, уважаеми зрители, днес ще бъде а, интервю на една докторка, доктор Джейн Руби, млада жена, която е получила данни от едни момчета, тя, самата тя така казва, които са хакнали сайтове на големите производители на вакцини. И оттам са взели много информация по отношение на това не само какво се съдържа в тях, но и а, нещо друго, че всъщност различни партиди от ваксините имат различна токсичност. И според серийния номер на ваксината може да се определи токсичността. Предлагам направо да видим видеото и след това да го коментираме. Dr. Jane Ruby joins us for her first segment of the year. She says that she has the receipts to prove that vaccine toxicity varies by batch, which we've covered before, but now it's possible to find out if the shot that you're being pressured to take is from one of these tainted and deadly batches. Yes, Happy New Year, Stu. Uh, New Year. Sorry to start out with such bad news. Uh, but we, what we've learned is uh, after I spent three hours uh, in an interview with the, these analysts who have actually taken the previous work uh, of, of toxicity in lot numbers to a whole new level, what they they're telling us is that this is a worldwide human experiment. It's intentional. And there's a subplot to this, that there is an attack on the American people. What they basically told me is that all three companies, Pfizer, Moderna, and Johnson and Johnson, which is essentially Janssen, are testing. They're actively testing. And it's worse than what we thought, because there's evidence that these companies are intentionally deploying toxic batches. They've also identified what they call super toxic batches. And they've released these lot numbers. And I felt it was like an emergency to get this to the American people and the people of the world. I want to show you what they found on in terms of most dangerous lots. And when we're done with this segment, I urge everyone to go to howbad.info where you can check the lots uh, and you can know which lots are deadly and dangerous uh, before if you're thinking or on the fence of getting any of these bioweapon injections. When you look at the first column here for Pfizer, I want you to know that the most deadly dangerous lot will begin with EW. E like Edward, W like winning, EW. S second to that is F like Frank, A like Apple, and then F like Frank, C like Charlie. Sorry, I don't know the military terms for that. The most harmful lot for children under this EW, FAFC was something identified, uh, the whole lot number is EW0182. But you can go to howbad.info and look up and y y the, the company and put your lot number in. For Under Pfizer for adults, the most toxic, deadly uh, batches begin with E like Edward, N like Nancy. And then second to that is E like Edward, R like Robert. Under Moderna, they found under for all ages, adults, and, uh, I don't believe they have a young child authorization yet, but their toxic, deadly batches end in 20A alpha. They're super toxic under Moderna have in the middle section, they got very clever. Uh, Pfizer coded their lot numbers. So all companies coded their lot numbers with so that they would know where the most toxic batches are. And I'm going to share with you why that's important in a little bit. But Moderna took it a step further with a little cleverness because they embedded their code for their most toxic Uh, um, amount either in dose or or chemical composition under the letters in the middle of that lot number j k like kite l like love m like mary uh the analysts were a team that included the well-known dr michael eden uh craig party cooper from africa uh, a woman named alexandra latipova who's in california uh, our well-known jessica rose that we've interviewed on the Stu peter show before and another analyst named walter wagner look this ew lot for children anything that starts with ew is responsible for almost, watch this, all adverse events in children, all ER visits, all hospitalizations, all life-threatening events, disabilities, and all deaths. This is serious. And here's the kicker, Stu. All of these deadly lots that we're going to show you are already in, in circulation. 
remembering that there could be up to 1.5 million doses per lot. This quantification is set by each company. And the way they know that is because uh, they have looked at the companies and they, they have gotten into their systems to see how the companies have laid this out. They made the assertion, Stu, that and this was this was shocking that what these companies are doing is they're exporting disability as defined by the VARA system itself out to Europe, ex USA. And what they're doing is they're 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 exporting, if you will, death, more more death, more lethal doses in the United States. Now let me let me share with everyone. There's another chart I want to show you with a scatter plot. It's it's called Pfizer batches. And when Pfizer batches uh, their batch codes, rather, were arranged alphanumerically along the x-axis, the following patterns emerged. And you can see these dots, these vertical dots represent batch numbers. And again, there's that EW. You can see the green stack of, of dots. Those are children's doses. Even though the company claims that the amount is less than the adult dose, supposedly, we have no idea what's in there. They are actively testing. Stu, I'm going to tell you something. They are conducting what we call lethal dose studies. Now, in pharmaceutical drug development, lethal dose studies looks at how much you need to cause death. And obviously, we they're not done in, in, in humans, in people. They're always done in animals, although they've slowed down in recent years because people have become concerned, even though they're rats and mice, lower forms, they've become concerned about the cruelty to animals. But they're never done in people. And, and what's happening here is they are basically, from the analysis, these analysts tell us, that these three companies are actively right now conducting lethal dose studies. Let me explain um, lethal dose. They take the highest amount of, of, of chemical in terms of dosage and composition. Uh, and what they do is uh, they determine uh, the lethal, what lethal amount to, to, to test half the population. It's one of the means to assess acute toxicity prior to going into human human studies. Um, and like I said, it has been largely phased out. They are they are conducting it without informed consent. It's against all ethical and regulatory rules. In other words, we believe these companies are just proceeding with impunity because there is nothing stopping them. I want to also show people something before we get to a little bit of a larger look at the lot numbers and what's happening and how these analysts are so sure that this is not by randomization. This is not by chance. I want to take a look at the parts of a Moderna batch code. I mentioned earlier that Moderna got a little more complex and clever. Remember, these companies we now know are actually embedding into their lots a code to tell them uh, which doses, which lots are toxic, which ones are causing disabilities, and what types of disabilities. I mean, this is absolutely outrageous. When you look at the parts of a Moderna batch code, you see here this number. It's 011, the letter L, like love, 20A. 20A, as we mentioned before in the, in the first chart I showed, is the most lethal that denotes the, um, the most lethal batch of lot codes in the Moderna program right now. And remember, all of these numbers I'm going to show you are from the, the middle of November up until as late as December 16th of just a couple of weeks ago. So when you look at this number, 011L20A, what you're looking at in the 011 is the the temporal batch order. So how it's being it's being developed over time uh, for, and, and deployed by the company. The L is the concentration. It determines it tells the company the the toxicity and number of adverse uh, reactions. And then the 20A is, is qualitative. It's the ingredient in either 20A, which was the most highly toxic of their of their batch lots or 21A came up uh, as well. So this is their clever scheme. So this is not a matter of 
you know, throwing this out, you know, we're going to try this new technology and we're getting with impunity. We're going to see what the safety issues. Come. The reason they're not concerned about safety issues is because this is an a priori design. This is designed ahead of time to send out toxic batches and then to gather their information. Uh, I, I, so anyway, let's move on to there's just so much information that I learned from these analysts. Um, they, how, they do these, me, how do these analysts know? That these are coming from Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson. Because, first of all, uh, they they told me that they were informed by professional hackers that this is big news. Nobody else has broken this, that these professional hackers got into Pfizer and Moderna systems and they were able to verify the lots. Uh, Dr. Parda Cooper has a list of all the Moderna batches deployed so far. And Moderna also has a web tool. This will probably disappear after the Stu Peter show airs. Uh, it has a web tool for checking the expiration dates for batches. And these computer guys hacked Moderna's website and got the entire list of Moderna batches with a full list of batch codes. And they did the same for Pfizer. I just want to make, make something really clear. This exporting death to the USA and exporting disability to EU, what they found was that, the, for example, in the Moderna uh, analysis, there were 10 times the death rate in the United States than in the EU. And in the Moderna uh, group, there were 10 times more disabilities uh, in the EU group uh, compared with the USA. So this this is this. All three companies are using their lot numbers to label They're They're looking. And, and when a researcher does an a priori study, they're testing, they're testing concentrations. Remember, I told you it was a dose finding study. Yeah. But this dose finding range is much higher than than just testing, you know, a therapeutic group of range to find out what works. This is lethal dose testing at, it, at its um, at its finest. Uh, we're going to talk about this more. Sue, I know we're, we're all we're limited on time, uh, but it was really important. It's what's most important is that before you let your child get in line for these bioweapon shots, if you don't believe anything we've said, at least ask them for the lot number. And if it starts with EW or EN, uh, just before we close out, there's there's a list I want to show you of batch codes with highlights. These batch codes are in a perfect mathematical series, Stu. And what this tells us is if it was random, you see these highlighted uh, EN lot numbers. These are all thousands, two or three thousand uh, deaths and disabilities per these batches. But look at how it drops. Drops. It drops immediately down to 37, 25, 23, the, the, the subsequent batch numbers. The, if this was random, it would not just drop off so sharply like that. Uh, you're going to hear more from these analysts. Uh, you're going to hear more and more information, but you are empowered now to look up if you've had one of these shots, you can look up your lot number. Please don't take any more of this. Yeah. This is not going to stop. There's just, there's absolutely no reason why anybody should have their kid in line to take these bioweapons. But if before knowing what we know now, you subjected yourself or your young ones to these injections and you want to know, now you have these lot numbers, which you can find at stupeters.tv. You're right. I am out of time. I got to go. Dr. Jane Ruby, thank you so much. Happy New Year. Това е информацията, която изнесе доктор Джейн Руби. Очевидно имаме цял екип от доктори, който се е занимавал да обобщи тази информация, която е поступила от сайтовете на Pfizer, Moderna. Може би не само сайтовете, са влезли направо в техни системи и сървъри, за да извлекат толкова голяма база данни и толкова сериозна информация. Ние ще публикуваме под нашата рубрика от днес и интернет адресът, на който може да направите справка по отношение на партидата на, на вакцините. Вие разбрахте кои са най-токсичните вакцини. Най-страшното е, че има най-токсични за деца, най-токсични за възрастни. Тоест, те не се притесняват от това да направят силно токсична правосмъртоносна вакцина за деца и да пуснат в експлоатация и да проведат този експеримент. Защото това, което ние говорихме още в началото на кризата COVID, на това, в което ни вкараха, а ние, ние казахме, че това е експеримент. И сме го казвали много пъти от нашото студио. И казахме, че не е възможно и няма никъде по света вакцина, 
а, и въобще иммунизация някаква срещу болест, срещу вирус, срещу каквото и да било, което да бъде направена в рамките на една година или по-малко от една година. Да не говорим, че ние тук нямаме въобще изолиран вирус. Да, да, нямаме и, и това е потвърдено. Вирус няма изолиран. Тоест, тук имаме едни субстанции, които са експериментални и продължават да бъдат експериментални и се експериментира на цялото човечество. И то не само върху навършилите 18 годишна възраст според европейските норми или както е в Америка 21, да, 21. 21 години, т.е. навършили пълнолетие, а се експериментира върху най-малките което сега се настъпва и аз всеки път, когато идвам в студиото и говорим най-вече за, за това колко е опасно, как трябва да следите и как трябва наистина да сте много внимателни с вземането на решения, най-много обръщам внимание на децата, защото вината за това, че едно дете бива, може да бъде по някакъв начин инвалидизирано или здравето му да бъде трайно вредено, вината за това ще бъде на родителя. Той ще чувства морална вина, че е завел детето си да му бъде поставена такава инжекция. Естествено, защото а, детето вярва на възрастните. Да, на за, това, за това е много важно и за това всички вие трябва да помислите преди и каква е цената на това. Каква е цената? Защото много хора казват, о, слагам, сега ще отида да си сложа вече вакцина, те ще го направят. Ще сложат глоби. Какви глоби ще сложат? Колко? 100 лева, 200 лева, 300 лева, 1000 лева, 10 000 лева, 1 милион лева. Каквато и глоба да сложат, тя не може да, а, да, изкуп, да откупи здравето на вашето дете. Айде, за нас въобще не говорим тук. Въобще не е говор... воля, но, е но, но колкото и пари да ви дадат, те няма да могат да върнат здравето на вашето дете. Затова много добре си помислете. Това беше наистина потрясаващо. Не знам ти какво ще кажеш по въпроса. Първо, а, видяхме скандална информация, mm-hmm. която е изключително важна и определяща. Скандална е не за друга, защото а, не веднъж сме коментирали с какви усилия се укрива всичко това от обществото. И на правителства, и на медии. В различните държави. Видяхме изключително подробна информация за това как може да разберем а, каква партида е тази, която е достигнала до нас. Защото тези наднационални компании, за които се коментираше в видеото, са същите компании, които оперират и тук в Европа, тук в България. Тези същите дози идват и тук, за които се говори в видеото. И да, това ще ви дадем тази възможност, компании. както и ти подчерта, сами да се запознаете дали случайно няма някой от тези м- Отделни серии да достигнат и до вас, защото тези серии номера, които за себе си крият зловеща информация, между самото кръщаване също е цинично и зловещо, издаващо а, много перверзен начин на мислене на тези, които са измислили самата кодировка. Видяхте думите, които се съдържат, те имат своето значение, човешки имена и не само а, в случая, които се използват за, за това да бъде кодирана на практика смърт или тежки, много тежки последици. Като подчертаха хората, които говориха пред вас, които са лекари също, в случая, да, която коментира да, темата, доктор. тя подчерта и статистически какво се случва, когато има от едната партида, ще да кажа, пациенти, хора, които са всъщност в тях е инжектирана тази течност и такива, в които вече идва друга партида. Как веднага се променя рязко статистически последиците какви са. М- също изключително, а, изключително стресиращо не, а изключително цинично е, че има и кодировка за ваксините при деца. Нещо, за което ние предупреждавахме и говорихме. Точно и този момент с вирусът ти спомена, че няма изолиран вирус тук в страната. Не само тук в страната няма данни за изолиран вирус Ой, и на други места, но пък тестовете, за които ние не веднъж сме коментирали, че са основата на, на иллюзията и на измамата, в началото, когато се правеха тук върху учениците в, в страната, не че сега са спрели, просто сега вече не излиза информация за резултатите от тия тестове, но помниш, в първите дни ставаше въпрос за 5 случая. Не 5% от всички тествани деца, а 5, номинално. 5 деца, които бяха дали положителен резултат. Над 200 то, 000 теста, ако не се Над 200 000 теста и то при положение, че ние не веднъж коментирали самите тестове, какво могат да отчитат и, и какво не. И то тези 5 деца практически са били 
напълно здрави, според мен, или са карали някаква лека на стинка. Това да е каквото и да било друго, се отговори за 5 цял 200 хиляди. Самия създател на писиара казва, казва, че всъщност писиара не може да да дава резултат, да, 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 да даде този вирус, да, който... точно така. И това е, това е факта. И много въпреки тези 5 деца, ние говорим за внос. За внос на вакцини, които ще бъдат от а, същите производители, не от някой друг производител, но който и да е производител, тук въпросът е принципен. Тези са производителите, които оперират и в Европа. А, от тях ще дойдат още дози. Именно от тях. Тези, които си слагат тази кодировка, за която ви показахме. Вижте допълнителната информация, проверете, запознайте се, да, защото тук въпросът е важен. Ние също призоваваме да не се взимат решения на доверие, понеже някой нещо е казал. Ето, вижте, запознайте се, проверете сами информацията. Не, да в никакъв случай не казваме, че трябва да се взима решение, особено, що се касае до живота на близките, на де... особено на децата, а, решение на база просто е така на приказки. Всеки но, трябва да провери. От, от, от много спи... Но, но тук, е, тук е проблема, че хората се доверяват, се доверяват на това, което казват някои, някои подчертавам експерти, които са наложени много сериозно в момента в медното пространство. А, също така някои много интересно забележете уважаеми зрители, математици, които се оказа, че разбират повече от вируси, отколкото лекарите. Защото станахме свидетели на това как едни математици започнаха системно да излизат по телевизията и да обясняват вируса, как мутира, как се разпроста, как, какво ще бъде поведението му след време. А някои от тях се оказаха и сериозни фанатици, освен математици. О, о, да, един от тях ще така има желание да закара хората, които имат скептично отношение към тази вакцина в Сибир, забележете. Ние го изучихме тук. Да, от Чезар Томов, от който Чезар всъщност Томор. е се казва на заплата в Нов Български университет. Да, преподавател в Нов Български а, университет. Математик... Не, така задавахме въпроса хората от Нов Български, не... така ли мислят? Това ли е това позиция в не... университета ли е? Цитата точния е за да има мир антиваксери в Сибир. Това каза от Чезар Томов. За да има мир, за да има мир антиваксери в Сибир. Само мен въпросът ми е, на влакове ли ще ни а, товарат за Сибир или как точно, за да се подготвим? Нали? И ще има ли специални лагери или направо а, там? Жълти звезди ще ни слагат ли? Как точно ще бъде организирана? Той може примерно математически да каже, да направи един логаритъм, по който да се а, водат. Аз предлагам Но... да видим това видео. Това отново. няма как Аз да стане. Аз да видим това видео отново, за да си припомним. Но, нека го видим, да. То е много. Да, то, то, за, да бъде, за да има мир, за да бъде и бизнеса в мир и, и, и здравето в мир, не трябва ли тия мерки да бъдат поравно? Ето, бизнеса казва, защо ние трябва, защо ние да сме наречените за тия мерки? У нас не се мисли дългосрочно. Тук да е много видимо, имат антиваксари, дори са ститли в. А по телевизията, която случително пречи на всякакво опит за вакцинация и населението стои много ниско вакцинирано. Да, искам да кажа, че за да има мир, антиваксари в Сибир. Да, искам да кажа, че за да има мир, антиваксари в Сибир. Видяхте индивида и го чухте. Аз мисля, че може да се заведе дело срещу този човек, защото това е заплаха за живота на много хора. А мисля, че може да се заведе колективен иск и да направим така, както правят в западните държави в момента срещу мерките, срещу тази буквално насилствена вакцинация, срещу ограничаване на нашите права и свободи, срещу зеления сертификат, срещу цялото това безумие и разбивайки мита, че тези тестове показват нещо срещу тестове, върху които се изгради цялата тази м- паника около COVID. Е, ако Но... бяхме в една друга реалност, може би щеше да се намери някой па, прокурор, например, който също да се занимае за темата, защото тук, освен че да, да се самосезира на антидемократична идеология, сещам се за този член. Това, освен, освен на всичко е такова. И засяване на напрежение в обществото, защото едно такова изказване може да предизвика сериозна обществена реакция. Това е откровенна, агресивна, недвусмислена заплаха към огромна част от българския народ. Ами аз се чувствам от застрашена от този човек. Ето в момента се чувствам застрашена и държа прокуратурата да се самосезира по този повод. Аз съм убедена, че много хора са се почувствали застрашени. Хора, които не желаят да поставят такива експериментални течности в своето тяло. И още повече на своите деца. Защото някой си има тема. За защото в нов все повече не случаи, не случаи ти, на където да се обърнем около нас, има доказателства, че 
този вирус просто преминава наистина нормално. Ти се заразяваш какъвто и да е този вирус. Какъвто и да е. Даже някои го карат безсимптомно. Но това са неща, които няма нужда. Това, казваш, е ключово. Аз, а... не мога, аз не мога да разбера, защото сега се сменят срокове в Европейския парламент, т.е. Еврокомисията започва да сменя срокове на, на измислените им здравни сертификации, които уж давали някакви права под някакви техни си аргументи. А това, което казваш, е ключово. Как е възможно този, който е с трета доза или втора да го кара много леко, а да има други хора, които да го карат въобще безсимптомно? А тези, които не са вакцинирани без симптом. Да, въобще не, не съм лекар, ами, просто я, не, не знам. От този ден, едни мои близки познати, децата им са дали положителна проба, то, той просто няма симптоми на, на никакво заболяване. Никакво. Да, има хора, които се разболяват. Те дали се разболяват от грип или от нещо друго, пак никой не... Започнаха да говорят, че имало проба, направили тест на дете, което било с COVID и с грип типа едновременно, двоен тест му направили. Да. Едновременно бил. Значи хвана убил и COVID и грип типа. Аз видях за това случай, само големи да. въпрос беше как определиха разликата в симптомите. Това е, вече, симптомите. А, това е големи ми въпрос. Мен е тук, а, дори да не си здраво мислещ, дори да не си, ще си зададеш някои въпроси. <laughs> Би трябвало. Но искам да кажа най-вече на зрителите, че днес така сме подредила три основни материала и те не случайно започват от първо една лекарка, която е млада жена, която да, има информация, споделя, участва в предаване, говори альтернативни неща, говори истината, говори другата, от другата страна монетата какво стои зад мейнстрим, потока от информация, който цели да ви направи най-малко казано зомбита. А, второто видео обаче е от един мъж, който не е въобще млад. Отдавна има своите постижения в живота и в науката, а именно професор Люк Монтанье, който през 2008 година получава Нобелов лауреат. Той е вирусолог. Ние много пъти тук сме го споменавали и сме говорили за него. Аз имам въпрос, защо останалите медии не говорят за него, въпреки, че са го канили в свои предавания и са се отнасяли така с много голямо почет и уважение, каквато трябва да има към такъв човек, който е учен от много висок ранг. Той с още един човек откриват вирус, хив вируса. Той практически получава за това Нобеловата си награда. В този реч ще ги караме. Сега вижте каква е разликата между Люк Монтанье и този математик, кой, който каза, анти, а, за да има мир, антиваксер и Сибир. А вижте какво ще ви каже Люк Монтанье, който е Нобелов лауреат. De favoriser ces produits qui n'étaient que par que des vaccins qui étaient des, des produits de transmission génique également. Et donc, euh, ils ont, on a montré, toute la nature a montré, tous les essais ont montré que ces vaccins ne protégeaient pas contre la transmission, contrairement à ce qui avait été annoncé au départ. Alors, Ceci est reconnu maintenant par les fabricants. Ce n'est pas seulement les expériences cliniques, mais c'est tous les résultats, tous les maladies qu'ont causé, qu causé ces vaccins. Car souvent, au lieu de protéger, d'empêcher la dureté de la maladie, ils ont un effet inverse. Ils favorisent des nouvelles infections. Et ils ont malheureusement des effets plus graves car la protéine du virus qui est synthétisée par l'ARN messager contenu dans le vaccin, cette protéine est toxique pour les cellules. C'est un poison Et en fait, 
elle touche des organes comme le cœur. Des jeunes sportifs meurent à cause de, de leur vaccination. Ce n'est pas tolérable. Les vaccins ne sont pas faits pour euh, tuer, ils sont faits pour protéger. Donc c'est un crime de donner ces vaccins à des enfants. Mais il y a plus grave, encore, ces vaccins semblent causer des maladies nerveuses du cerveau, très graves, et il y a déjà des dizaines de personnes qui meurent à cause de ces effets à long terme du vaccin. Et même parfois, c'est au bout de la deuxième injection de vaccin que déjà les signes neurologiques se déclarent. Et personne ne peut prévenir, pré prévoir, personne ne peut prévoir le combien de personnes vaccinées souffriront ou non de ces syndromes neurologiques. Donc je demande avec d'autres collègues qu'il faut arrêter les vaccinations avec ces vaccins. Les médecins qui continuent Les médecins qui continuent à vacciner sont parfaitement informés de ça. Ils ne l'étaient pas au début, ils le sont maintenant. Attention, attention, ils sont responsables de l'humanité. Professor Montenegro, cosa succederà dopo, visto che stanno avanzando con le loro, le loro visioni? Che cosa succederà dopo? Qual è lo scenario secondo lei? Alors, il y a plusieurs euh, scénarios qui dépendent de nous tous. Ou bien avant la vérité qui on fera avec des moyens appropriés, des centres cliniques qui pourront peut-être éviter aux vaccinés le mauvais sort dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est aux non vaccinés qu'il appartiendra de défendre l'humanité. Il faudra aussi éviter tous les mensonges qui sont donnés par des milieux non scientifiques. Уважаеми зрители, последните изречения бяха най-силни. Последните изречения на професор Монтанье. Той казва, че, той каза, че невакцинираните ще са тези, които, на които ще се наложи да спасяват света. Много тежка задача, но явно така ни се пада. Да, <laughs> така ни което, се пада. Така в момента, в който се намираме. Видяхте, уважаеми зрители, протест не е от някъде друго, да е от Италия, Милано. Там, откъдето ни показваха кадри, с които се опитваха да манипулират целия свят в началото, когато започна истерията. Всъщност тя придоби своя характер на истерия и в Европа, именно, именно там, от Италия. Именно в Видяхме Италия. там хора, свободни хора, които са излезнали сега, протестират и се борят за своите mm. свободи, за своето бъдеще. И пред тях не говореше някой математик от нов български или някой друг никому неизвестен, напротив, агресивен фанатик, който да обяснява какво трябва да се случва с хората и какво не трябва да се случва с хората. Видяхме Нобел в лауреат, вирусолог, вирусолог, да вирусолог, откривателя на Хивспин, който ясно и аргументирано казва каква е ролята на, на, на вакцините, кой е информиран и кой трябва да удари, кой трябва да бие тревогата, кой трябва да каже на обществата какво се случва с човечеството. Сега той казва няколко важни, ключови, да. Да, ключови неща. Едното е, че първо е престъпление тези вакцини да се дават на деца. Това е престъпление. Замислете се много сериозно върху тези думи. 
А другото е, че ваксината не само, че не предпазва, не предпазва, но и води до други инфекции, заболявания. А защото протеинът вътре в нея е токсичен. И третото е, че води до неврологични отклонения след втората доза, най-често след втората доза. И това е абсолютна, абсолютен факт, абсолютна истина. Веднага се сещам, първото нещо, за което се сещам, е последното, едно от последните видеа, които гледах в интернет, на една дама, която, аз си поздравявам, изключително смела, в нейния фейсбук, тя дава а, нейната лична борба срещу безумията, срещу ограниченията, мерките, маските, зеления сертификат и всички тези неща. А, но едно, последното им видео е с един а, човек, който в следствие на поставяне на втора доза или на бустер, не мога да ви кажа точно, или бустерна или втора доза, се парализира. Започва постепенно да се парализира от единия крак, друг в момента този човек е налегло, той не може да се грижи сам за себе си, той трябва да има а, човек до него на пълен работен ден, не ами 24 часа, който да го обслужва. Този човек в момента е абсолютно неработоспособен, безпомощен, само над 100 лева му струва това да да все още да е жив на ден. Все още да е жив. А както чухме а... от някои позиции на български работодатели, накарахте ни да се вакцинираме, за да можем да работим. Не знам каква е историята на човека, но ако е минало по същото нещо и накрая стига до тази безпомощ. Това е един от малкото случаи. От, от, от многото случаи. Наша колежка, знаеш Кристиан да. много добре, нейната майка, която аз познавам лично и познавам цялото и семейство, беше парализирана по същия начин след поставяне на Pfizer. Също, тя тя положи момент. огромни усилия и а, воля и тя е страшно силен човек и заради това успя да се вдигне на крака. И все още не е в същото здравословно състояние, в което беше преди да си постави това нещо. Това са около нас, само, само около мен тези хора. А представи си колко много са тези случаи, защото все пак ние имаме някакви ограничения в контактите, в ходим на работа, познаваме, имаме едно близко обкръжение и само около мен се случват толкова много безумни неща след поставяне. А като го мултиплицираме, какво става? Цялата Колко картина каква е? Това е големия въпрос за цялата картина. Защото, за разлика от някои фанатици в медийното пространство, господин Монтане дори не е антиваксър. Той се мира в, той... в това видео, той казва, ваксините не са създадени да убиват, а да ни помагат. Конкретно се, се изказа, че е срещу тези. Но не тези вакцини. Да, точно така. Срещу точно тези така. вакцини. Той го каза много ясно. Сега някои могат да кажат, е, а, не го слушайте сега, той е вече твърде стар, той е на 89 години, с какво разбира. И много повече разбира а, това, да, което може да кажем със сигурност. Напомня на тази приказка, нали, айде да избиеме възрастните хора, <laughs> за да се облегчим, но какво станало после? Умира от глад цялата страна. Да, още, умират от глад и остават на плещите на последния възрастен човек, който ги научава. Ние не можем да с лека ръка да махнем и да кажем, ами то е... Да, и точно за това трябва да вярваш, защото там имаш освен познания и мъдрост и натрупан житейски опит. Е, ти ще ти даваш пример с време, в което младите се възпитават а, в това, че трябва да се вслушва в опита на възрастните и от това да се върви напред като общество. Ние сега живеем във време, в което ни се казва, трябва да се изберем млади хора, защото били честни, което е, разбира се, точно обратното на истината, защото нито млад означава честен, нито възрастен означава опитен. Това са две да. много различни, да. много различни понятия. Така е, така е. А... Така, аз ти предлагам да продължим с следващата част от, от темата. Да, защото... искам да кажа само две-три думи за последната част от нашата рубрика днес. Тя е а, малко по-различна. Тук ще видим един специалист по международно право, който обяснява как всъщност се правят престъпления срещу човечеството. Той не е доктор, разбира се, и, но ние ще завършим не случайно с това видео, защото аз мятам, че това е пътя, по който трябва да се върви и то 
а, много целеустремено и упорито, за да върнем своите права и свободи. Колеги, нека видиме тот календар, първото видео. Conspiracy is a crime by itself often used as a predicate offense. It's uh, an agreement between two or more people to endeavor a crime, to plan a crime in one step in furtherance. What, what is a theory? That's what cops call probable cause. So the CIA came up with this term. It's neuro-linguistic programming. Designed to make us feel like we're going to be excluded from the herd if we have our own independent thought. People are afraid of being outside of the herd. So it's easy to name somebody. You're a conspiracy theorist. I apologize for not introducing myself earlier. My name is Todd Callender, by the way. In my day job, I practice international law. And you'd be surprised how often it happens that criminal law becomes a part of international law. You'd be surprised also how far along this one world government thing is. So I live outside of the United States and I've had to participate in, how would you describe it, a regulatory burden overcoming it. The OECD is the Organization for Economic and Cooperative Development. It is, in fact, the tax and fiscal policy arm of the United Nations. And they have done an amazing job, a regulatory job. They have harmonized everybody's tax laws. They've harmonized everybody's criminal laws. They've put codes on every chemical, every diagnosis. And all of the world is now harmonized. So it makes my job as an international lawyer a lot easier because guess what? What works in this country works in every other country, and it is all done by convention, by UN convention. Which, by the way, happened, the United Nations was formed more or less the same time as the Nuremberg Code, or the Nuremberg um, trials. And I just want to spend a second on Nuremberg principles. I'm sure you've heard about it a little bit before. It arises from the atrocities of World War II, where prisoners were experimented upon, amongst other things. That all happened in 1945. And really what it created was the first principles, the first recognized principles of international criminal law. It also provided for death penalties, capital punishment. And one of my colleagues had mentioned that, in fact, some of the doctors that took part in Nuremberg's uh, atrocities were hung, as were people that helped them. So no longer after the Nuremberg Code can you say, yeah, I shot him with a, with a vaccine. I was just doing my job. That doesn't work anymore. And just because you come from a country where the death penalty is not allowed also does not count. Our team, I'm part of the criminal team, not that we are criminals. We are helping people, regular old folks, um, take apart. So we recognized some months ago, maybe before that, that people were so frustrated they just wanted to do something, anything. They didn't have an outlet. So we came up with this idea that we would uh, write a form criminal complaint, make it form law, that anybody and everybody could download and they could use it for themselves. It's really just a, a foundational document, but it does list a lot of crimes, uh, and rightfully so, going back to the conspiracy theory as a predicate offense, you can find laws both in international law, meaning UN conventions and international agreements, multilateral agreements, that talk about things as war crimes. Can you wage a war by yourself, or do you need somebody else to do that? Again, two or more people planning a crime in one step in furtherance. Crimes against humanity, that came out of the Nuremberg Convention, or code, Codex, I guess it's called. Genocide, homicide, attempted homicide, criminal assault, criminal battery, fraud in connection with a major disaster for emergency benefits, and racketeering. All of which effectively require, not all of them, I should say that, most all of them require the predicate offense of conspiracy, that agreement between two or more people. So we wrote out this criminal complaint, and with my colleagues who I'll introduce you to in a minute, we came up with um, all of those crimes alleged complete with extensive evidence. The story begins 
some years ago with something called the Good Club, where the ultra elite, supremely wealthy, including Bill Gates, Oprah Winfrey, sorry for all of you that love Oprah, Warren Buffett, they all got together in New York and they decided that the world is overpopulated. And you would have seen after that Bill Gates up on a stage no different than this one saying, yeah, the world's overpopulated. We got to get that, that carbon number down to zero. Чухте началото на това изказване на един човек, специалист по международно право. Той работи в екип с още такива хора, които са... ще водят, най-вероятно те ще водят това гигантско дело, може би второто след Нюрнбергския процес. Той даде пример как всъщност в... Втората световна война, след края на Втората световна война, практически са били осъдени много медицински лица за това, че са правили експерименти с военопленници. А, и те не са се отървали от нали, своята злочеста съдба. Да, известно е, че в рамките на нацистския, нацистския режим на Хитлер са извършвани експерименти с са, хора в концентрационните лагери. Да, убивали лагер. са хора по така особено жесток експер... начин, провеждайки експеримент, който бива научно обоснован, нали, за, с цел да се подобри качеството на населението на планетата. Да разбирането и нуждите на нацистите. Разбирате, да Същите се подобри мотиви. качеството на продукта, наречен човек така да, да се изчисти от такива, ако някакви дефекти, ако имаме степ, например, малко по-тъмна кожа или по, не знам, по-къдрава коса или, не или само, рижа да. или каквато и да било. Те, те там се вкарвали в това число и хората са врежда някои. Да, или... Така, и да. също отпадат от обществото. Няколко... Всъщност това всичко е включено заедно с още много-много други неща в така наречения забележи закон за защита на нацията. Той е облечен всъщност в термин, който едва ли не защитава от нещо. А, той в момента... Закон, на който самия хитър не отговаря. В момента сме в горе-долу в същото положение, защото навсякъде ни обясняват, че тези вакцини, те, те са за защита на, на хората. Да. Тези, които пропагандират противното, да се замислиш преди да си ги сложиш, ако въобще когато се замислиш, достигнеш до момента със слагане нека да бъдеш по-критичен. Тези са лоши, тези искат да убиват, а пък тези, които си ги слагат, защитават. Това е пак защита. Тогава е било по, по същия начин. Ние защитаваме човечеството по този начин. А, тук се стига до, до извода, че има един елитен малък кръг от хора, който на практика е мега овластен и се разпорежда с... Ние вече говорихме за това в филма с за технокрацията и всъщност да. как се преминава от управление на държавата по класическия стар познат принцип полит, на политически някакъв строй, нали? до това как се извеждат над, над партийни структури, над въобще познатия ни, ни, ни строй. Едни хора, които започват с методите на. А... На тези най-черни диктатури, останали в човешката история, свързани с най-жестоката смърт. Те практически се позовават на технологиите и на бързия темп на развитие на технологиите. Това е голямата там измама, че всъщност ти казват, ето, технологиите се развиват, ние, ние живеем в 21 век, ние трябва да ползваме... Но. Да, разбира се, но това няма нищо общо с вашата подла замисъл. Разбира се, че технологиите се развиват, но те не се развиват заради вас. Те се развиват в едни други центри, вие ги използвате с нечиста цел и помисъл. Това е истината. Тук се прави много голяма грешка. Не знам дали го обяснявам достатъчно добре. Но нека, нека видим а, и второто, и ще помоля колегите второто и третото видео да ги видим едно след друго. Well, this is the creation, the foundation of what it is we have today. Certainly they're not the first, but they are all eugenesis. And they openly stated that. So along comes then this uh, biological 
entity. Funny enough, event 201, has anybody heard about that? So that was the practice run. It happened all of two months before we had the bioweapon released. So the, uh, the theory of the case goes something along these lines. Conspirators planned, invented, created a biowarfare weapon in joint collaboration with the Chinese government, or some part thereof, to purposefully release the COVID weapon to cause terror, economic hardship, depression, false imprisonment, injury, death to the global population, and psychological warfare, all under this word called a pandemic. We call it plandemic. It required complicitors who used their media apparatus for the purpose of public policy, coercion, travel restrictions, employment restrictions, liberty restrictions, all in furtherance of a criminal enterprise, to trick, to coerce, to intimidate, to compel global populations into receiving one or more experimental gene therapy shots. I think you all understand that. These are not vaccines. They're not vaccines by definition, and certainly they are experimental. Going back to the Nuremberg Code, which is uh, patently illegal to say, actually to say nothing at all, right? Informed consent is one of the deals that you have to do. Uh, how can you have informed consent when the inserts to the package, I don't know if anybody ever seen that? Uh, they pull out the, the box, the vial comes in and pull out the, in, the insert. There's nothing on it. So how can you have informed consent? How can you understand what is in this experimental shot if there's literally nothing at all printed on the paper? They used the experimental gene therapy shots, in addition, for the delivery of nanoparticles, lipid nanoparticles. What is that? If you can imagine, these are atomic-sized delivery devices. And they carry around, I guess it's called proteins, viruses, whatever it is, antigens, designed to make your body react in a certain way. They use nanoparticles to genetically modify, track, record, provide signals, intelligence, programming, and complete control over humanity. And completion of the crime, the criminal enterprise, is to tag, track, code, rate, measure, restrict, manipulate, dominate of every person and their rights on this planet. That's the theory of our case. Has anybody ever heard of Agenda 21, the agenda for the 21st century? Again, going back to international law, multilateral convention, uh, it started really 1994 in the Rio conventions. We're going to save the planet. Save the planet because humans are the cause of all the ails that we have here. Anthropogenic uh, destruction. So out of that climate accord um, came, again, a series of multilateral treaties, treaties generally known as Agenda 21 uh, and now Agenda 2030. I'm sure you've heard the, the buzzword, sustainable development. So sustainable development requires, guess what? None of us. We're not sustainable. There are three primary missions, Agenda 21. One, the elimination of private property rights. Communism is what that is. Two, the elimination of borders. You can see that there is mass migration around Europe. We have mass migration happening here. That really means loss of sovereignty all in furtherance of this one world government that is largely in place as it is right now. Item three is a massive reduction in the world's population. That sure sounds like a plan, a criminal one in fact. And that's why this is all based on conspiracy. So we as private citizens cannot prosecute crimes ourselves exactly. However, for crimes against humanity, there is something called universal jurisdiction. What does that mean? It means the crimes are so heinous, so intolerable to society that anybody has the right to investigate the crime. Anybody has the right to report that crime and any court 
any law enforcement body, any legislature on the planet has the right to pursue that crime. So we're here as lawyers trying to help people. We created this form criminal complaint and people have downloaded it more than 12,000 times. So I've come to find. Thank you. We have cases going forward in, uh, as I understand it, South Africa, United Kingdom, Canada, Australia, and now the Western United States. Накратко ще публикуваме интернет адресът, откъдето може да си извадите този формуляр и вие, уважаеми зрители. Последните думи, с които ще кажа и ще закрия рубриката от мрежата са, а вие. Чували ли сте в България израза устойчиво развитие? 